আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভাই আপুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করছি তোমরা সবাই অনেক অনেক ভালো আছো আমি তোমাদের মিল্টন খন্দকার ভাইয়া তোমাদের জন্য নিয়ে চলে এসেছি আরো একটি চমৎকার ভিডিও বিশেষ করে জিএসটি এ ইউনিট অ্যাডমিশন ক্যান্ডিডেট যারা আছো তোমাদের জন্য তোমরা সবাই আমার প্রিভিয়াস ভিডিওটা যেটাতে হচ্ছে কেমিস্ট্রি গাইডলাইন করছিলাম আমি তোমাদেরকে ওই ভিডিওতে জানাইছিলাম যে কিভাবে আমরা হচ্ছে ফিজিক্স এবং ম্যাথের प्रिपरेशन নিব সেই रिलेटेड সাজেশন তোমাদের দিতে এবং আমার অ্যানালিটিক্যাল মাইন্ডসেট থেকে কি কি আমি অ্যানালাইসিস করে পাই সেগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করতে তো এই ভিডিওতে আমরা হচ্ছে স্পেসিফিক ভাবে ফিজিক্স নিয়ে কথা বলবো ফিজিক্স নিয়ে আমার অ্যানালাইসিস কি কি আছে আমি সেগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করার ট্রাই করব দেখো ফিজিক্স হচ্ছে জিএসটি এর গেম চেঞ্জার ঠিক আছে কারণ এই কথা কেন বলছি তুমি ভালো করে যদি আমার আগের ভিডিওটা দেখো দেখবা ওখানে আমি তোমাদের বারবার বলছি যে কেমিস্ট্রি থেকে একদম বেসিক কোশ্চেন আসে বেসিক ইনফরমেটিভ টাইপের কোশ্চেন আসে ম্যাথ খুব কম আসে বাট তুমি যদি একটু চিন্তা করে দেখো জিএসটি যেখানে প্রায় বিশ থেকে বাইশটা ইউনিভার্সিটি আছে এর ভিতরে কিন্তু খুব চমৎকার চমৎকার কয়েকটি ইউনিভার্সিটি আছে যেমন আছে সাস্ট আছে যেমন হচ্ছে আছে জে এন ইউ যেমন কি আছে বলতো কে ইউ খুলনা ইউনিভার্সিটি আছে তো এই যে চমৎকার চমৎকার কয়েকটা ইউনিভার্সিটি আছে এই সমস্ত ইউনিভার্সিটিতে কিন্তু সিএসসির মতো সিএসসির মতো চমৎকার সাবজেক্ট আছে সিএসসি ত্রিপলি মেকানিক্যাল সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এখন তোমার কি মনে হয় তুমি জিএসটির জন্য অ্যাডমিশন টেস্ট দিবা এবং সেখানে তুমি সিএসসি ত্রিপলি পাবা অথচ তোমার অ্যানালিটিক্যাল মাইন্ডসেট তারা টেস্ট করবে না অবশ্যই করবে তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য ক্যাপাবল কি না সেটা কিন্তু টেস্ট করবে এবং এই টেস্ট করার জন্য কিছু কোশ্চেন তো থাকবেই যেগুলো অনেক কঠিন হবে যেগুলো মিডিয়াম টাইপের হবে বা যেগুলাতে ব্রেন স্ট্রমিং করা লাগবে তো ব্রেন স্ট্রমিং হয় এরকম একটা সাবজেক্ট হচ্ছে ফিজিক্স এরকম একটা সাবজেক্ট হচ্ছে ফিজিক্স এরকম একটা সাবজেক্ট হচ্ছে ম্যাথ আমি ম্যাথ কোশ্চেন অ্যানালাইসিস করতে যেয়ে দেখি যে ফিজিক্সের যে কোশ্চেন এটা মোটামুটি একদম ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্ট্যান্ডার্ড মোটামুটি ঢাকা ইউনিভার্সিটির এ ইউনিটের যে স্ট্যান্ডার্ড সেটা আর ম্যাথেরটা ঢাকা ইউনিভার্সিটির এ ইউনিটের চেয়েও একটু বেশি কঠিন করা হয়েছে বিগত সালের কোশ্চেনই কিন্তু কঠিন ছিল তো ঢাকা ইউনিভার্সিটির এ ইউনিট চেয়েও একটু কঠিন বাট ফিজিক্সটা কি একদম ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্ট্যান্ডার্ড বাট ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্ট্যান্ডার্ড হলেও ঢাকা ইউনিভার্সিটি বা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে তুমি যদি পরীক্ষা দাও সিকের ওয়েটে পরীক্ষা দাও তাহলে দেখবা সিকের ওয়েটে বা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ফিজিক্স থেকে সমস্ত কোশ্চেনগুলাই কিন্তু একদম ম্যাথ ম্যাথোমেটিক্যাল অ্যানালিটিক্যাল বাট তুমি যখন জিএসটিতে আসবা জিএসটিতে মোটামুটি যে সমস্ত কোশ্চেন পাবা কোশ্চেনের ভিতরে ইনফরমেটিভ কোশ্চেনও তুমি থার্টি পার্সেন্ট থেকে ফোর্টি পার্সেন্ট মতো পেয়ে যাবা আর সেভেন্টি পার্সেন্ট ম্যাথ পেয়ে যাবা ঠিক আছে আবার দেখা যাচ্ছে যে এই যে রেশিওটা এই রেশিওটা কম বেশি হইতে পারে ফোর্টি সিক্সটি হইতে পারে সিক্সটি ফোরটি হইতে পারে ফিফটি ফিফটি হইতে পারে সুতরাং একটা জিনিস ক্লিয়ার তুমি যখন জিএসটিতে যাবা তখন ফিজিক্স কোশ্চেনে ইনফরমেটিভ কোশ্চেন থাকবেই ইনফরমেটিভ কোশ্চেন থাকবেই বাট এখানে ম্যাথোমেটিক্যাল টার্ম অনেক থাকবে ব্রেন স্ট্রমিং টাইপ ম্যাথোমেটিক্যাল টার্ম থাকবে এখন জিএসটির জন্য যারা প্রিপারেশন নিচ্ছ জিএসটিতে কারা কারা ভালো করবে দেখো অনেকেরই যেহেতু এখানে সাস্ট আছে অনেকেরই টার্গেট থাকবে যে সাস্টের সিএসসিতে পড়াশোনা করা সাস্টের মেকানিক্যাল ত্রিপলি তারপরে হচ্ছে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং যে ডিপার্টমেন্টগুলো আছে এগুলোতে পড়াশোনা করা তো তারা কিন্তু বুয়েটে পরীক্ষা দিয়ে চান্স পাওয়ার পরেও ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পরীক্ষা দিয়ে চান্স পাওয়ার পরেও জিএসটিতে পরীক্ষা দিবে জাতীয় মেধা তালিকায় যাতে ভালো একটা রেজাল্ট করে সাস্টের সিএসসি পাই ভর্তি না হলে অন্তত বলতে পারে আমি সাস্টের সিএসসি পাইছিলাম ঠিক আছে এখন এই যে কিছু পাবলিক আছে তারাও এখানে পরীক্ষা দিবে তাহলে যাদের ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য প্রিপারেশন ভালো আছে তারা কিন্তু এই জায়গাতে এসে ব্রেন স্ট্রমিং করতে পারতেছে এখন তুমি চান্স পাওয়ার জন্য মোটামুটি ফোর্টি থেকে ফিফটি পারসেন্ট মার্ক পাচ্ছ তুমি চান্স পেয়ে যাচ্ছ বৃহৎ সিটের যে তালিকা বিশ থেকে বাইশ হাজার সিটের যে তালিকা সেখানে তুমি চান্স পেয়ে যাচ্ছ নো প্রবলেম উইথ দ্যাট বাট তোমাকে যদি একটু ভালো করতে হয় তাহলে তোমাকে ফিজিক্সে ভালো করতে হবে এখন ধরো তুমি ফিজিক্সে অতটাও ভালো পারো না বেসিক পারো টুকটাক বেসিক পারো অতটাও ভালো পারো না কিন্তু ফিজিক্সে তুমি একটা ভালো মার্ক তুলতে চাচ্ছ ফিজিক্সে যে টোটাল মার্ক সেই টোটাল মার্কের ভিতরে যেগুলো ইনফরমেটিভ টাইপের কোশ্চেন এগুলা কিন্তু তুমি অনায়াসে পারবা এগুলো পেরে তুমি অনায়াসে একটা ফিজিক্সে ভালো একটা মার্ক ক্যারি করতে পারবা এবার তুমি যদি অনেক ভালো মার্ক ক্যারি করতে চাও তুমি যদি তোমার জিএসটির গেমটাই চেঞ্জ করতে চাও তাহলে তোমার ফিজিক্সের বেসিকটা ভালো হওয়া লাগবে কিছু কিছু মানুষ আসছে যারা হচ্ছে ফিজিক্স লাভার পিওরলি ফিজিক্স লাভার যেমন আমি আমি আমার পুরা হচ্ছে নাইন টেন থেকেই
এমনিতে অন্যান্য জায়গাগুলোতে ফিজিক্স আসতো বাট ফাইনালে যে আমার ম্যাথে সবচেয়ে বেশি মার্ক ছিল তারপরে ফিজিক্স তারপরে কেমিস্ট্রি আমি কেমিস্ট্রি পড়াই কারণ হচ্ছে কেমিস্ট্রিতে আমি দুর্বল ছিলাম তাই ফিজিক্স দিয়ে আমার টিচিং জার্নিটা শুরু হয় প্রথমে লম্বা একটা সময় আমি ফিজিক্স পড়াই তারপরে লম্বা একটা সময় আমি ম্যাথ পড়াই এবং আমি উদ্ভাসে ঢুকি হচ্ছে কেমিস্ট্রিতে কারণ আমার যে ইউনিভার্সিটি আছে বুটেক্স বুটেক্সে কেমিস্ট্রি রিলেটেড সাবজেক্ট অনেক বেশি সেখানে অ্যাডজাস্ট করার জন্য আমার কেমিস্ট্রি তে অ্যাডজাস্ট করার দরকার ছিল তো সেই জন্য আমি কেমিস্ট্রি পড়ানো শুরু করি তো দ্যাটস এ ডিফারেন্ট ইস্যু বাট আমি এই জন্য বললাম যে ফিজিক্সের যে বেসিক ওই বেসিক্সের প্রতি আমার অনেক বেশি আগ্রহ ছিল ছোটোবেলা থেকে তো তোমার যদি ফিজিক্সের বেসিকের প্রতি আগ্রহ থাকে এবং তুমি যদি ইন্টারমিডিয়েটে ফিজিক্সের বেসিকগুলো ভালো করে কভার করে আসো তাহলে কিন্তু জিএসটিতে তুমি এই যে ফিজিক্সের অংশটা এই অংশ অনেক ভালো পারফর্ম করতে পারবা এই কথা কেন বলছি এই কথা বলার কারণ হচ্ছে ফিজিক্সে তোমাকে জাস্ট থার্টি পার্সেন্ট জিনিসপত্র ইনফরমেটিভ মনে রাখতে হবে এরপরে ছোট ছোট ফর্মুলা ছোট ছোট ফর্মুলা রিলেটেড ছোট ছোট ফর্মুলাগুলো ব্যবহার করতে তুমি যদি শিখো এবং এই ছোট ছোট ফর্মুলা দিয়ে ছোট ছোট ম্যাথ করতে তুমি যদি শিখো যেগুলো একদম পিওর বেসিক থেকে তাহলে কিন্তু তুমি অনায়াসে এই জায়গায় যে সেভেন্টি পার্সেন্ট ম্যাথামেটিক্যাল টার্ম আছে তার ভিতরে ফোর্টি থেকে ফিফটি পার্সেন্ট পারবা ফোর্টি থেকে ফিফটি পার্সেন্ট পারবা ম্যাথামেটিক্যাল টার্ম এবং আমার মনে হয় আমার অ্যাডমিশন গেমে আমি সব সময় সবচেয়ে ভালো করছি হচ্ছে ফিজিক্সে ফিজিক্সে ফিজিক্সের ম্যাথগুলোতে ইভেন বুটেক্সের এক্সামেও আমি সবচেয়ে বেশি মার্ক তুলছি হচ্ছে ফিজিক্সে ফিজিক্সের ম্যাথগুলো যেগুলো ছিল একদম পিওর বেসিক থেকে ছিল আমি একদম ধরে ধরে ওগুলো সলভ করছিলাম এবং ওখানে আমি সবচেয়ে বেশি মার্ক পাইছি তো এই যে ফিজিক্সের এখন যে জার্নিটা তুমি এটা কিভাবে সাজাইতে পারো এটা একটু আমরা বোঝার চেষ্টা করি দেখো প্রথম কথা হচ্ছে তুমি যে কয়টা সোর্স ব্যবহার করবা তার ভিতরে ডিইউ এই ইউনিটের যেই কোয়েশ্চেন ব্যাংক আছে না ডিইউ এই ইউনিটের কিউবি যেটা আছে এই ডিইউ এ ইউনিটের কিউবিটা কোয়েশ্চেন ব্যাংকটা একদম চ্যাপ্টার ধরে ধরে ভালো করে সলভ করো অনলি ফর ফিজিক্স জিএসটির জন্যই প্রিপারেশন নিচ্ছ বাট ডিইউ এ ইউনিটের যে কোয়েশ্চেন ব্যাংকটা আছে এইটাই যে টাইপ ভিত্তিক যে চ্যাপ্টার ধরে ধরে ইয়েগুলো আসে না এমসি কিউগুলো দেয় আসে না এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট এইটা ভালো করে সলভ করো এইটা তুমি যদি ভালো করে সলভ করো ভার্সিটি কয়ের দেখো ডিও ইউনিটের জন্য যে ভার্সিটি কয়ে যে কোয়েশ্চেন ব্যাংকটা আছে ডিও ইউনিটের যে শালুয়াইজ ওইটা না আমি একটু উল্লা উল্লা বলছি আই গেস ভার্সিটি কয়েজ যেটা ভার্সিটি কয়েজ যেটা ওইটা ওইটাতে টাইপ ভিত্তিক কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে না চ্যাপ্টার ওয়াইজ ওইটা ভালো করে সলভ করো ওইটার ভিতরে যে সমস্ত কোয়েশ্চেনগুলো আছে একদম মানে কি বলবো টপ ক্লাস জিএসটির যে কোয়েশ্চেনগুলো আসছে কোয়েশ্চেনের সাথে অনেক চমৎকারভাবে মিল আছে ওইগুলো তুমি ভালো করে দেখবা প্রথমে এরপরে আমি তোমাকে বলবো যে জিএসটির বিগত কয়েক বছরের যে কোয়েশ্চেনগুলো আসছে এগুলো তো অবশ্যই অবশ্যই দেখবা এছাড়াও তুমি কি করবা তুমি কি করবা এই ইনফরমেটিভ টাইপের কোয়েশ্চেনগুলো কভার করার জন্য তুমি মেইন বুক মেইন বুকের চ্যাপ্টারের শেষে যে সমস্ত এমসি কিউগুলো আসে মেইন বুকে এমসি কিউ ফ্রম কি মেইন বুক ঠিক আছে এম সি কিউ ফ্রম মেইন বুক চ্যাপ্টারের শেষে যেগুলো আছে ওগুলো ভালো করে দেখবে এই ক্ষেত্রে আমি তোমাকে সাজেস্ট করব যে তপন স্যারের বই আর হচ্ছে ইসাক স্যারের বই এই দুইটা বই কভার করতে তপন স্যার এবং ইসাক স্যার এই দুইটা বই কভার করতে দুইটা বইয়ের সমস্ত যে এম সি কিউগুলো আছে এগুলো সলভ করতে তবে মাথায় রাখবা এই জায়গাতে একটু বুঝে বুঝে করতে হবে কেমিস্ট্রির মতো বুঝলাম না মুখস্ত করে ফেললাম হয়ে যাবে এটা কিন্তু হবে না পরীক্ষার হলে যে তুমি যদি না বুঝো তাহলে তুমি পারফর্ম করতে পারবে না তো কি করবা প্রথমত এখন থেকে যে টাইমটা তোমার আছে জিএসটির জন্য প্রথমত যেটা করবা যে এম সি কিউ মেইন বুক বইয়ের চ্যাপ্টারের শেষে যে সমস্ত এম সি কিউগুলো আছে তপন স্যারের ইসাক স্যারের বইতে একদম বুঝে বুঝে সলভ করো প্রথমে একবার ভালো করে সলভ করে আরও চার থেকে পাঁচবার রিভিশন দাও রিভিশন টাইমটা একটু বাড়াবা চার থেকে পাঁচবার রিভিশন দাও টাইম নাই তুমি যদি বলো ভাই আমার টাইম নাই টাইম বের করে নিতে হবে তোমাকে টাইম মানে বের করতে কে বাধা দিচ্ছে আর অল্প কিছুদিন সময় আছে টাইম বের করে তুমি পড়াশোনা করবা করে এইগুলা সলভ করবা ঠিক আছে প্রথমে মেইন বই থেকে ইসাক স্যারের বই এবং তপন স্যারের বই দুইটা বই থেকে চ্যাপ্টারের শেষে যে সমস্ত এম সি কিউগুলো আছে ওগুলো ভালো করে সলভ করবা এরপরে আসবা হচ্ছে জিএসটি যে কোয়েশ্চেন ব্যাংকটা ওই কোয়েশ্চেন ব্যাংকটা ভালো করে সলভ করতে আর ঢাকা ইউনিভার্সিটির পরীক্ষার জন্য তো তুমি ঢাকা ইউনিভার্সিটির ফিজিক্সের ওই যে ভার্সিটি কয়ের কোয়েশ্চেন ব্যাংক ওটা তো করতে সই তাই না ওইটা বুঝে বুঝে ভালো করে করবা একদম বুঝে বুঝে ভালো করে করবা এখন বোঝার ক্ষেত্রে তোমার একটু মনে আসতে পারে যে ভাই আমার বেসিক ভালো না যার বেসিক ভালো সে তো অলরেডি
তাহলেই হচ্ছে তবে এই জায়গাতে জিএসটির ক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো যে তোমাকে কোশ্চেনের হটস্পট বুঝতে হবে কোশ্চেনের হটস্পট বুঝতে হবে যে কোন কোন চ্যাপ্টারগুলো থেকে কোশ্চেন সবচেয়ে বেশি হয় এটা যদি তুমি বুঝো তাহলে দেখা যাবে কি তো তুমি হচ্ছে অল্প কিছু চ্যাপ্টার পড়াশোনা করেই ফিজিক্স অনেক ভালো করবা লাকিলি আমি তোমাদের মতো বয়সে আমি এত কিছু বুঝতাম না বাট আমার কলেজ যেটা ছিল কলেজ থেকে এই চ্যাপ্টারগুলোই সবচেয়ে বেশি ভালো করে পড়ানো হয়েছিল আমি ওই সব চ্যাপ্টারগুলোতেই সবচেয়ে বেশি টাইম দিয়েছিলাম এবং দেওয়ার কারণে লাকিলি আমি ওই চ্যাপ্টারগুলোর বেসিকে অনেক স্ট্রং ছিলাম ঠিক আছে এবং ওই সব কোয়েশ্চেন ওখান থেকে আসে আমি পারছি যেমন দেখো আমি যদি তোমাকে একটু উদাহরণ দিই যে টোটাল ফিজিক্সের ভিতরে দুইটা পার্ট একটা হচ্ছে ফার্স্ট পার্ট একটা হচ্ছে সেকেন্ড পার্ট যদি তুমি এই দুইটা পার্টের ভিতরে গুরুত্বের দিকে বিবেচনা করো সবসময় তুমি ফিজিক্স কোয়েশ্চেন অ্যানালাইসিস করে দেখবা যে সেকেন্ড পার্ট থেকে কোয়েশ্চেন সবসময় সবচেয়ে বেশি হয় সেকেন্ড পার্ট থেকে কোয়েশ্চেন সবসময় সবচেয়ে বেশি হয় তুমি একটু অ্যানালাইসিস করবো আজকে বাসায় বসে বসে যদি পঁচিশটা কোয়েশ্চেন থাকে পঁচিশটার ভিতরে দেখবা যে মিনিমাম সেভেন্টি পার্সেন্ট কোয়েশ্চেন তোমার সেকেন্ড পার্ট থেকে আসছে থার্টি পার্সেন্ট কোয়েশ্চেন ফার্স্ট পার্ট থেকে দিছে এবার সেকেন্ড পার্টের ভিতরে যে কয়টা চ্যাপ্টার আছে তার ভিতরে খুব চমৎকার চমৎকার গুরুত্বপূর্ণ কিছু চ্যাপ্টার আছে যেমন হচ্ছে প্রথম চ্যাপ্টার তাপ গতিবিদ্যা এখান থেকে কোয়েশ্চেন থাকেই এখান থেকে কোয়েশ্চেন থাকেই তারপরে স্থির তরিত ঠিক আছে স্থির তরিত তারপর হচ্ছে চলতরিত দুইটা চ্যাপ্টার থেকে মাস্ট মাস্ট কোয়েশ্চেন থাকে আবার এই যে ভৌত আলোক বিজ্ঞান চ্যাপ্টারটা আছে না ওই যে ইয়াং এর দি চিড়ের যে পরীক্ষা রিলেটেড ইন্টারফেরেন্স ডিফ্রাকশন যেগুলো আছে এই ভৌত আলোক বিজ্ঞান থেকে মাস্ট মাস্ট কোয়েশ্চেন থাকে আচ্ছা আরো একটা চ্যাপ্টার থেকে মাস্ট কোয়েশ্চেন থাকে সেটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞান নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞানের ওখানে ওই যে ইয়াগুলো আছে না অর্ধ অর্ধ আয়ু হ্যাঁ টি হাফ অর্ধ আয়ুর যে অংশটা আছে তারপরে ক্ষয়ের যে অংশটা আছে তেজস্ক্রী রশ্মির ক্ষয় অর্ধায়ু এই যে এই যে অংশটা আছে গড়ায়ু অর্ধায়ু এই অংশ থেকে কিন্তু মাস্ট মাস্ট কোয়েশ্চেন আসে ল্যামডার যে ভ্যালু কনস্ট্যান্ট তাই না ক্ষয় ধ্রুবক ল্যামডার যে ভ্যালু আছে ওই জায়গা থেকে মাস্ট মাস্ট কোয়েশ্চেন আসে এবার তুমি চলতরিত স্থির তরিতে যে দেখবা এখান থেকে খুব শর্ট শর্ট বেসিকের কোয়েশ্চেন আসে যেমন হচ্ছে তোমার একটা সার্কিট দিয়ে দিবে তার হচ্ছে রোদ বের করতে হবে তুলো রোদ বের করতে বলতে পারে কারেন্ট ডিভিশন ডিভাইডার রুলের ম্যাথ আসতে পারে গতবারই আসছিল ঢাকা ইউনিভার্সিটিও আসছিল একদম বেসিক বেসিক কোয়েশ্চেন স্থির তরিত থেকে তো অনেক কোয়েশ্চেন আসে তাপ গতিবিদ্যা থেকে অনেক কোয়েশ্চেন আসে আর ইয়াং এর দিজির পরীক্ষা থেকেও আসে মোটামুটি সেকেন্ড পার্টটা হচ্ছে এমন জায়গা যেটা একদম হটস্পট প্রশ্ন আসার হটস্পট যেটা তুমি যদি পারো তো তুমি মোটামুটি ফোর্টি পার্সেন্ট কোয়েশ্চেন এই কয়েকটা চ্যাপ্টার থেকে ক্যারি করতে পারবা আর যদি তুমি ফার্স্ট পার্টের দিকে তাকাও ফার্স্ট পার্টের দিকে ভেক্টর এমন একটা চ্যাপ্টার যেটা থেকে একটা কোয়েশ্চেন দেয় সে মুখস্থ টাইপের কোয়েশ্চেন দিক আর একটু ম্যাথামেটিক্যাল দিক তবে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যায় কি মুখস্থ টাইপের কোয়েশ্চেনই দেয় যেমন হচ্ছে কাল ডাইভারজেন্স তারপর হচ্ছে ভেক্টরের যে বেসিক ভেক্টরের সংজ্ঞাগুলো আছে ঠিক আছে ক্রস গুণন তারপর হচ্ছে ডট গুণন এগুলা থেকে দিতে পারে নদী নৌকা থেকে যদি দেয় তো ইঞ্জিনিয়ারিং লেভেলের অ্যাডভান্স দিবে না জাস্ট বেসিক দিবে এবার তুমি যদি ফার্স্ট পার্টে আরও চ্যাপ্টার দেখো যেমন নিউটোনিয়াল বলবিদ্যা এমন একটা চ্যাপ্টার যেটা হচ্ছে সবসময় ইঞ্জিনিয়ারিং এর টিচারদের বেশি পছন্দ তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি কোয়েশ্চেন অ্যানালাইসিস করবা দেখবো হচ্ছে নিউটোনিয়ান বলবিদ্যা থেকে অভিকর্ষ মহাকর্ষ থেকে স্যাটেলাইটের অংশ থেকে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন আসছে বাট তুমি যদি আবার ভার্সিটি ক জিএসটিতে আসো দেখবা নিউটোনিয়ান বলবিদ্যা থেকে আবার হচ্ছে তোমার অভিকর্ষ মহাকর্ষ থেকে কোয়েশ্চেন অনেক কম ঠিক আছে কিন্তু তুমি দেখবা কাজ ক্ষমতা শক্তি কাজ ক্ষমতা শক্তি এমন একটা চ্যাপ্টার যেখান থেকে তুমি জিএসটিতে মাস্ট মাস্ট কোয়েশ্চেন পাচ্ছ ঠিক আছে আবার তুমি যদি দেখো সবচেয়ে ফার্স্ট পার্টে যদি তোমাকে বলো যে ভাইয়া এমন দুইটা চ্যাপ্টার বলেন যেখান থেকে মাস্ট কোয়েশ্চেন হবে আমি বলবো হচ্ছে পদার্থের গাঠনিক ধর্ম ওই যে পয়জনের গুণাঙ্ক ইয়ং গুণাঙ্ক ঠিক আছে ওই অংশটা পদার্থের গাঠনিক ধর্ম যেখান থেকে মাস্ট মাস্ট কোয়েশ্চেন আসে আবার হচ্ছে তোমার এরপরের সিম্পল হারমোনিক মোশন সিম্পল হারমোনিক মোশন সিম্পল হারমোনিক মোশনের ব্যবকলনীয় সমীকরণ তারপরে পর্যায় কাল ঠিক আছে বিভিন্ন ওই যে ওই জায়গার থেকে যে ম্যাক্সিমাম ভ্যালুসিটি ম্যাক্সিমাম তরণ ঠিক আছে ওই যে জায়গাগুলো আসে না ওই জায়গাগুলো থেকে মাস মাস কোয়েশ্চেন দেয় প্রত্যেক বছর দেখা যায় তো এই যে দুইটা চ্যাপ্টার পদার্থের গাঠনিক ধর্ম এবং হচ্ছে সিম্পল হারমোনিক মোশন মানে হচ্ছে পর্যায়বৃত্ত গতি এই দুইটা চ্যাপ্টার তুমি যদি ভালো করে পড়ো এই দুইটা চ্যাপ্টার থেকে বহুত কোয়েশ্চেন তুমি কমন পেয়ে যাবা ঠিক আছে তো তোমার
এই কয়টা থেকে মাস মাস কোয়েশ্চেন পাবা আর ফার্স্ট পার্ট থেকে ওই দুইটা থেকে মাস মাস কোয়েশ্চেন পাবা এই কয়টা খুব ভালো করে পড়ো এটার ভিতরকার ভিতরকার টপিক অ্যানালাইসিস করে পড়ো যদি তোমার অনেক বেশি গ্যাপ থাকে তাহলে তুমি ভার্সিটি কয়ের কোয়েশ্চেন ব্যাংকটাই ভালো করে পড়ো ঠিক আছে ভার্সিটি কয়ের কোয়েশ্চেন ব্যাংকটাই ভালো করে পড়ো তোমাদের জন্য একটা রিভিশন রিলেটেড ভিডিও আমি বানাবো ঠিক আছে আরও যদি তোমার জিএসটি প্লাস অন্যান্য ইউনিভার্সিটি রিলেটেড কোনো কিছু জানার থাকে প্রশ্ন থাকে স্পেসিফিকভাবে তাহলে কমেন্টে মিল্টন ভাইয়ের কাছে জিজ্ঞেস করতে পারো অথবা তোমার পার্সোনাল গাইডলাইনের জন্য তুমি কিন্তু আমার ঢাকা ইউনিভার্সিটির এ ইউনিট এবং জিএসটি যে মেন্টরশিপ প্রোগ্রাম সেখানে জয়েন করতে পারো ইতিমধ্যে অনেক স্টুডেন্টদের সাথে আমি প্রায় পাঁচটা সেশনে অনেক অনেক কথাবার্তা অনেক আলোচনা করে ফেলছি আজকে আজকেও একটা সেশন ছিল যেখানে ওদের সাথে অনেক বিষয় নিয়ে ডিসকাশন করছি ইনশাল্লাহ তোমাদের সাথেও সামনের দিনগুলোতে ওয়ান টু ওয়ান কথা হবে জুমের মাধ্যমে সেশনে এবং দেখা হবে ততদিন পর্যন্ত পড়াশোনা চালিয়ে যাও একটা ইউনিভার্সিটির সিট নিশ্চিত করে ফেলো আশা করছি এই যে ডিসকাশনটা আমি তোমাদেরকে শোনালাম দেখালাম বুঝালাম এটা তোমাদের জন্য অনেক বেশি হেল্পফুল হবে থ্যাংক ইউ সো মাছ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো একটি ভিডিওতে আসসালামু আলাইকুম